हेलो बच्चो लेट्स रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन सज डेट गिवेन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स वन इज लेवल डेट एसरसन ए एंड द अदर इज लेवल डेट रीजन आर एसरसन ए इफ वी मूव फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर द डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ ऑलवेज पॉइंट्स टूअर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ विदाउट एनी वेरिएशन इन इट्स मैग्नीट्यूड रीजन आर एट इक्वेटर द डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज टूअर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवेन बिलो सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी वट विल बी द की कंसेप्ट इज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन द की कंसेप्ट इज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विल बी इफेक्टिव एक्सेलरेशन इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी This is effective acceleration due to gravity, which is also known as g effective. That is a resultant of g and omega square r, where r is the radius of earth and omega is the angular velocity of rotation of earth. So, om omega square r, sorry, the direction and magnitude. of g effective direction and magnitude of g effective depends on theta depends upon theta so from theta is the angle like for poles theta is equal to 90 degree and at equator theta is equal to 0 degree so it is latitude degree so Here in assertion we have been given if we move from poles to equator the direction of acceleration due to gravity always points towards the center of earth without any variation in its magnitude this is false since the direction of acceleration due to gravity and magnitude of acceleration due to gravity depends on theta now at equator theta is equal to 0 degree so effective acceleration is radially inwards effective acceleration is radially inwards so at equator the direction of acceleration due to gravity is towards the center of the earth this is a true statement so the correct option will be option d assertion is false but reason is true hope you all understood it well best of luck